வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டைப் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் டைப் ஒன் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் ஓகே இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம டாப்பிக்கில் போயிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பா டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஷின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பொருளை விற்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு பொருளை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா விற்கிறேன் லாபத்துக்கும் விற்கிறேன் நஷ்டத்துக்கும் விற்கிறேன் இதில் கிடைக்கிற லாபமோ நஷ்டமோ சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் சுட புரிஞ்சா ஒரு பொருளை ஒரே ஒரு பொருள் தான் ரெண்டு பொருள் கிடையாது ஒரு பொருளை நான் லாபத்துக்கு விற்கிறேன் நஷ்டத்துக்கு விற்கிறேன் அப்போ இந்த லா அந்த லாபத்தில் விற்கிறல்ல அதில் கிடைக்கிற லாபமோ அந்த நஷ்டத்தில் விற்கும்போது அதில் கிடைக்கிற நஷ்டமும் எனக்கு சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் புரியுதா இப்போ ஒரு பொருளை நீங்கள் வா ஒரு பொருளை நீங்கள் விற்கிறீங்க அதில் உங்களுக்கு நூறுரூபா லாபம் கிடைக்குதுன்னா அதே பொருளை விற்கும்போது உங்களுக்கு நூறுரூவா நஷ்டம் கிடைக்குது அப்போ ரெண்டுமே சமமாக இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி கொஷின் கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது லாபமும் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஒரு பொருளை விற்கும்போது கிடைக்கிற லாபம் பீனா ப்ராஃபிட் லாபம் எல்லுனா லாஸ் லாபமும் நஷ்டமும் சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் இல்லை வேறு எப்படி கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாப சதவீதமும் நஷ்ட சதவீதமும் சமமாக இருக்குது இல்லை எப்படி வந்தாலும் செய்ய மாட்டேன் தான் லாபமும் நஷ்டமும் சமமாக இருக்குதுன்னு கொடுத்துருப்பான் இல்லைன்னா லாப சதவீதமும் நஷ்ட சதவீதமும் சமமாக இருக்குதுன்னு கொடுத்துருப்பான் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த கொஷனுக்கு வாங்க ஒரு பொருளை ரூபாய் எட்நூற்றி நாற்பதுக்கு விற்கும்போது அப்போ நல்லா கவனிங்க ஒரு பொருளை ரூபாய் எட்நூற்றி நாற்பதுக்கு விற்கும் பொழுது அப்போ இது என்ன விலை வித்த விலை புரியுதா ஒரு பொருளை எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறான் விற்கும் பொழுது கிடைக்கும் லாபமானது அப்போ விற்கும்போது அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு அதே பொருளை ரூபாய் ஐநூற்றி அறுபதுக்கு விற்கும் பொழுது கிடைக்கும் நட்டத்திற்கு சொட புரிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு எட்நூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அப்போ அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது லாபம் கிடைக்குது இப்போ அதே பொருளை ரூபாய் ஐநூற்றி அறுபதுக்கு விற்கிறான் அப்போ அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது நஷ்டம் கிடைக்குது அதுக்கு எப்படி இருக்குது சமமாக இருக்கான் கொஷின் புரிஞ்சா நான் எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கும்போது கிடைக்கிற லாபமும் நான் அதே பொருளை ஐநூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கும்போது கிடைக்கிற நஷ்டமும் எப்படி பாருக்கு சமமாக இருக்குது எனில் அப்பொருளின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அடக்க விளையாது ஸோ இந்த கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் பார்க்கலாம் இது ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை நானூறுரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க நானூறுரூவாய்க்கு வாங்கினது என்ன விலைன்னு வச்சுக்கலாம் அடக்க விலை இல்லை வாங்கிய விலை இல்லை உண்மையான விலை ஓகேவா ஒரு பொருளை நானூறுரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க இப்போ எவ்வளோக்கு விற்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விற்கிறீங்க வி வித்த விலை இப்போ ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கிறீங்க ஒரு பொருளை நானூறுவாய்க்கு வாங்குறீங்களா எவ்வளோக்கு விற்கிறீங்க ஐநூறுரூபாய்க்கு அப்போ எவ்வளோ லாபம் நூறுரூபா லாபமா இப்போ அதே பொருளை முந்நூறுரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க விற்கிறீங்கன்னா வித்த விலை தானே முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறீங்க இப்போ நானூறுவாய்க்கு வாங்கி ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்றா நூறுரூபா லாபம் இதே நானூறுரூவாய்க்கு வாங்கி முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்றா நூறுரூபா என்ன ஆகும் நஷ்டமாக இருக்குமா இப்போ கவனிங்க இப்போ இந்த உங்களுக்கு அடக்க விலை தெரியாது அடக்க விலை தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கும்போது கிடைக்கிற லாபமும் முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்கும்போது கிடைக்கிற நஷ்டமும் எப்படி பாருக்கு சமமாக இருக்கா இப்போ ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கிறீங்க அதில் நூறுரூபா லாபம் முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறீங்க அதில் எவ்வளோ ஒரு நூறுரூவா நஷ்டம் இப்போ ரெண்டுத்துல என்ன சமமாக இருக்குது லாபமும் நஷ்டமும் சமமாக இருக்குது இப்படி வச்சுக்கலாமா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த அடக்க விலை கொடுக்கல தானே இப்போ கொஷின் அதை நான் கேட்டிருக்கான் இதுக்கு என்ன ஷேர் கட்டினா இப்போ ரெண்டு விலையும் கூட்டுங்க ஐநூறு ப்ளஸ் முந்நூறு எவ்வளோ எட்நூறா ஐநூறு ப்ளஸ் முந்நூறு எவ்வளோப்பா எட்நூறு அதில் பாதி எவ்வளோ நானூறு அப்போ இந்த வேலை கிடச்சிருச்சா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லாபத்தில் வித் ஆக்சுவலாக ஐநூறு ப்ளஸ் முந்நூறு எட்நூறா எட்நூறில் பாதி நானூறு ஸோ இந்த கொஷனுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்னா இந்த லாபத்தில் விற்கிற விலையையும் நஷ்டத்தில் விற்கிற விலையையும் ரெண்டையும் கூட்டி பாதி எடுத்த ஆன்சர் சொல்ல புரிஞ்சா அதே தான் இருக்கும் இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்னா லாபத்தில் விற்கிற விலையையும் நஷ்டத்தில் விற்கிற விலையையும் கூட்டி பாதி பாதினா என்னது பை டூ எஸ்பினா விற்ற விலை செல்லிங் ப்ரைஸ் பீனா ப்ராஃபிட் லாபத்தில் விற்ற விலை நஷ்டத்தில் விற்ற விலை ரெண்டையும் கூட்டி பாதி எடுத்த ஆன்சர் அதே மாதிரி நீங்
ஏழ்நூறு ஸோ கொஷின் புரிஞ்சா நான் ஒரு பொருளை விற்கிறேன் அப்போ கிடைக்கிற லாபமோ அதே பொருளை விற்கிறேன் அப்போ கிடைக்கிற நஷ்டமோ சமம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த ரெண்டு லாபத்தில் விற்ற விலையையும் நஷ்டத்தில் விற்ற விலையும் கூட்டி பாதி எடுத்த ஆன்சர் சொல்ல புரிஞ்சா இதை நல்லா பாருங்கள் லாபமானது நஷ்டத்திற்கு சமம்ன்றது புரியுதா லாபமும் நஷ்டமும் சமம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு புத்தகத்தை ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு விற்கும்போது கிடைக்கும் லாப சதவீதமானது புரியுதா லாப சதவீதமானது அப்போ ஒரு புத்தகத்தை ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறுவாக்கு விற்றுருக்காங்கள அப்போ அவருக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கு இன்னும் லாபம் கிடச்சா தானே லாப சதவீதம் கிடைக்கும் ஓகேவா ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு விற்கும்போது அது லாபம் கிடச்சிருக்கு இப்போ அதே பொருள் என்ன பண்ணுறாரு ரூபாய் தொள்ளாயிரரூவாய்க்கு விற்கிறாரு கிடைக்கும் நட்ட சதவீதம் இப்போ அவருக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நஷ்டம் எப்படி இருக்கு சமமா இருக்கா புரியுதா ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு விற்கும் போது கிடை ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு விற்கிறாரு அப்ப கிடைக்கிற லாப சதவீதமும் தொள்ளாயிரரூவாய்க்கு விற்கிறாரு அப்ப கிடைக்கிற நட்ட சதவீதமும் சமம் ஸோ இப்ப இந்த மாடல்ல இருக்கா போன கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா லாபமானது நஷ்டத்திற்கு ச சமம்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதுல லாப சதவீதமானது நஷ்ட சதவீதத்திற்கு சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொன்னோம் லாபத்துல வித்த விலையையும் நஷ்ட நஷ்டத்தில் விற்ற விலையும் கூட்டி பாதி எடுத்த ஆன்சர் ஸோ லாபத்தில் விற்ற விலை எவ்வளோ ஆயிரத்தி இரநூறு ப்ளஸ் நஷ்டத்தில் விற்ற விலை எவ்வளோ தொள்ளாயிரம் பை அதில் பாதி எடுக்கணும் ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு பை ரெண்டுன்னு வருமா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நூறில் பாதி எவ்வளோ ஆயிரத்தி ஐம்பது ஸோ அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ ஆயிரத்தி ஐம்பது சரி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் பாருங்க இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி அதே மாடல் தான் ஆனால் கொஞ்சம் வேற மாதிரி கொடுத்துருப்பான் போன வாட்டி லாபமும் நஷ்டமும் சமம்னு கொடுத்துருந்தானா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு பொருளை ரூபாய் தொள்ளாயிரத்துக்கு விற்கும்போது கிடைக்கும் லாபமானது ஒரு பொருளை தொள்ளாயிரத்துக்கு விற்கும்போது கிடைக்கும் லாபமானது அப்போ தொள்ளாயிரரூவாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ அவருக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கு அதே பொருளை ரூபாய் அறுநூறுக்கு விற்கும் பொழுது கிடைக்கும் நட்டத்திற்கு இரு மடங்கு போன வாட்டி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சமம்னு கொடுத்துருந்தான் ஆனால் இந்த வாட்டி என்ன கொடுத்துருக்கான் இரு மடங்கு சொல்ல புரிஞ்சா அப்போ தொள்ளாயிரரூவாய்க்கு விற்கிறான் அப்போ கிடைக்கிற லாபம் அதே பொருளை அறுநூறுவாய்க்கு விற்கிறான் அறுநூறுவாய்க்கு விற்கும் போது அவனுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நஷ்டம் ஆனால் அந்த லாபம் வந்து நஷ்டத்துக்கு எத்தனை மடங்கு இரு மடங்கு ஸோ இப்போ இதை மட்டும் எடுங்க லாபமானது லாபம்னா என்னன்னு சொன்னேன் பி லாபமானது நட்டத்திற்கு நஷ்டம்னா எல்லா லாஸ் லாபமானது நஷ்டத்திற்கு எத்தனை மடங்கு இரு மடங்கு புரிஞ்சா லாபமானது நஷ்டத்திற்கு இரு மடங்கு இதையே பாதின்னு கொடுத்தா என்ன போட்டுக்கணும் ஒன் பை டூ மும்மடங்குனா மூணுன்னு போட்டுக்கணும் சரி இப்போ ப்ராஃபிட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஸோ ப்ராஃபிட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது விற்ற விலை மைனஸ் அடக்க விலை இதே லாஸுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா சிபி மைனஸ் எஸ்பி அடக்க விலை மைனஸ் விற்ற விலை ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா சொன்னோம் ப்ராஃபிட்டுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ்னா விற்ற விலையா இல்லை மொத்தம் ரெண்டு விற்ற விலை இருக்குது லாபத்தில் விற்ற விலை நஷ்டத்தில் விற்ற விலை அப்போ நம்மளுக்கு எதுனா அது ப்ராஃபிட்னா லாபத்தில் தானே ஸோ லாபத்தில் விற்ற விலை ஓகேவா லாபத்தில் விற்ற விலை இங்கே என்ன இருக்குது டூ லாஸுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா சிபி மைனஸ் எஸ்பி லாஸ்னால் நஷ்டத்தில் விற்ற விலை நஷ்டத்தில் விற்ற விலை இப்போ லாபத்தில் விற்ற விலை எவ்வளோ தொள்ளாயிரமா லாபத்தில் விற்ற விலை எவ்வளோ தொள்ளாயிரம் மைனஸ் அடக்க விலை தெரியுமா தெரியாது எங்கேயும் அடக்க விலை தெரியாது எஸ்பி என்ன என்னது நஷ்டத்தில் விற்ற விலை ஸோ நஷ்டத்தில் விற்ற விலை எவ்வளோ ஆறுநூறு ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் இந்த டூவால் உள்ளே பிறக்குனா என்ன வரும் டூவால் உள்ளே உள்ளே பிறக்குனா டூ இன்ட்டு சிபி ரெண்டு இன்ட்டு ஆறுநூறு ஆயிரத்தி அறுநூறுன்னு வருமா இந்த மைனஸ் ஆயிரத்தி இருநூறு இங்கே வந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் அப்போ இந்த ஆயிரம் இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸா அப்போ தொள்ளாயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு என்ன வரும் ரெண்டாயிரத்தி நூறுன்னு வந்துடும் இந்த மைனஸ் சிபி இங்கே வந்தால் ப்ளஸ்ஸா அப்போ இங்கே ஒரு டூ சிபி இங்கே ஒரு ஒன் சிபி எத்தனை சிபி த்ரீ சிபின்னு வந்துருமா சரி 
இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த பெருக்கல் இங்கே வந்தால் டிவைடாக அப்போ மூணு இருபத்தி மூணு அடித்தா ஏழு இங்கே என்ன இருக்குது டபுள் ஜீரோ அப்போ ஏழ்நூறு ஈக்குவல்ட்டு என்ன வந்துடும் சிபி அப்போ நம்முடைய அடக்க விலை எவ்வளோ ஏழ்நூறுன்னு வந்துடும் சுட புரிஞ்சா நம்மளோட அடக்க விலை எவ்வளோ ஏழ்நூறு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்